Hallo Leute, heute Mathematik in 5 Minuten. Begriffe der Zinsrechnung. Was gibt es hier für Begriffe, die man unbedingt wissen muss? Und da gibt es einmal diesen Zinssatz. Der wird in P angegeben und der ist zum Beispiel sowas wie 3%. Das Prozent mache ich jetzt hier mal in Klammern. Also P muss hier einfach nur die Zahl vor dem Prozentzeichen genommen werden. Dann als nächstes, was noch interessant ist, ist der sogenannte Zinsfaktor. Der wird oft mit einem kleinen Q abgekürzt. Und der ist 1 plus P durch 100. Dann gibt es noch diesen, dieses... Ja, Anfangskapital, Anfangskapital K0 und natürlich, wenn es vorbei ist, gibt es ein Endkapital Kn. Dieses N ist eine Variable für je nachdem, wie viel Laufzeiten das ich haben will. Also nach dem 9. Ja, zum Beispiel steht hier ein K9. Zum Beispiel. Genau ist es. Ich schreibe es nochmal hin. Kapital nach der Entenperiode. Gut, das sind die Begriffe zur Zinsrennung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der jetzt kommenden Playlist. Und jetzt äh, beginnen tun wir jetzt mit der Zinsrechnung ohne Zinseszinseffekt. Also ist ganz easy und wünsche euch einen heiden Spaß damit. Also schon mal danke fürs Zusehen, euer Mathematik in 5 Minuten.